Hallo und herzlich willkommen auf der Automatica 2023. Wir haben hier heute unter anderem mit dabei den Amga Pro von unserem Partner der Firma Fortress Interlocks. Als sichere Zuhaltung kombiniert mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, darunter Bedienelemente, einen Betriebswahlartenschalter und auch die Zutrittskontrolle Frank. Und das Ganze wird ausgewertet mit Profi-Safe, wobei der Schalter eben seit neuestem auch mit FSOE verfügbar wäre und natürlich auch als SIP-Safety-Variante. Der Ablauf bei diesem Schalter hier funktioniert wie folgt. Um mir hier Zutritt zu verschaffen in dieses automatisierte Warenhaus oder Regalsystem, muss ich zunächst autorisiert sein. Hierfür nutzen wir die Zutrittskontrolle Frank. Wir fordern also den Zutritt hier an, müssen jetzt aber noch den Betriebswahlartenschalter nutzen und zunächst von Auto auf manuell umschalten, entnehmen diesen auch für den späteren Einsatz in der Zelle und können jetzt zuallererst den Zutritt anfordern. Wenn die Anlage sicher steht, gibt der Schalter also auch den Zutritt frei. Ich kann jetzt öffnen und die Anlage mit dem Schlüssel hier in der Hand betreten. In der Anlage angekommen ist es jetzt ganz wichtig, und das ist eine Anforderung aus der EN 528 an Regalbediengeräte, dass die Türe zugehalten ist, sodass nachfolgendes Personal mir nicht in die Anlage folgen kann. Das heißt, ich schließe nun die Türe ich kann diese jetzt von innen zunächst auch nicht mehr öffnen und habe diesen Betriebswahlarten Schlüssel mit in die Anlage genommen. Habe hier den entsprechenden Schalter als Gegenstück, wo ich jetzt von den Auto in den manuellen Betrieb umschalten kann. Wenn ich hier im Inneren fertig bin mit meinen Arbeiten, kann ich von manuell auf Autobetrieb umstellen und hier mit einer Fluchtentriegelung, die im Inneren rückseitig des Schalters angebracht ist, die Türe wieder öffnen und die Anlage verlassen. Wenn ich die Anlage verlassen habe, schließe ich den Schalter ganz einfach wieder, gebe meinen Schlüssel wieder zurück, schalte vom manuellen wieder in den Automatikbetrieb, muss jetzt wieder den RFID Badge Reader nutzen, um mich hier sozusagen auszuchecken und oder auch weiteres autorisiertes Personal, das mir hier sozusagen die Anlage wieder freigeben muss. Außerdem muss ich hier noch die Fluchtregelung zurücksetzen und jetzt kann ich den Schalter auch resetten und die Anlage im nächsten Schritt wieder starten.